हेलो स्टूडेंट्स आर से एजू हब के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स लास्ट लास्ट लेक्चर में हम 7.5 एक्सरसाइज पढ़ रहे थे उसके सारे क्वेश्चन और एग्जांपल अब कंप्लीट हो चुके हैं अब बचा हुआ है आपका एक्सरसाइज 7.6 और मिसलिनियन से एक्सरसाइज उसको अभी के लिए हम छोड़ रहे हैं क्योंकि उस पार्ट में रोल्स थ्योरम और लैंग्वेज थ्योरम है जिसको कि हमें बहुत ही डिटेल में जाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा टाइम उसमें लगाना पड़ेगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम ऑफलाइन क्लासेज में जब आप स्कूल आओगे उस टाइम इस पार्ट को कवर करें बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है क्योंकि इसमें जो हमने डेरीवेटिव पढ़े हैं उनका जोमेट्रिकली मीन पढ़ना पड़ेगा उसके बाद में आपको रोल्स और लैंग्वेज थ्योरम आपको समझ आएगी तो उसके बाद में अब मैं स्टार्ट तो यहां पे करने जा रहा हूं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित समाकलन एनिस तो ये जो टॉपिक है ये है आपका चैप्टर नंबर नाइन यानी कि चैप्टर नंबर नाइन सेकंड पार्ट आपका यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और ये जो चैप्टर है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहो रहेगा क्योंकि चैप्टर नंबर नाइन क्या है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन अगर ये नहीं आया तो आपको चैप्टर नंबर टेन चैप्टर नंबर इलेवन और चैप्टर नंबर ट्वेल्व ये चारों चैप्टर आपके बिल्कुल गायब हो जाएंगे ये इसी पर डिपेंड करेगा तो ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर बन जाता है तो इसको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे से पढ़ना है स्टूडेंट ये बहुत सिंपल है अगर आप लॉजिकली पढ़ो यानी कि जो अभी तक हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है डिफ्रेंसिएशन यानी कि अवकलन डिफ्रेंसिएशन का जो कन्वर्स पार्ट होता है उठला पार्ट होता है उसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं जैसे समझने के लिए यहां पे हमारे पास डी बाई डी एक्स यानी किसी फंक्शन का हम डेरिवेटिव करते हैं स्मॉल एफ ऑफ एक्स का और इसका जो डेरिवेटिव है वो निकलने के बाद क्या आता है आपका कैपिटल एफ ऑफ एक्स हमारे पास आता है तो ये जो प्रोसेस है इस एफ इस ये जो कैपिटल एफ ओफ एक्स निकालने का इसको तो हम इंटीग्रेस सॉरी डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं लेकिन अगर हमें कोई डिफ्रेंशियल कोफिशियंट दे दिया जाए जैसे कि एफ ओफ एक्स और उससे कहा जाए कि आप ये वाला पार्ट निकालिए जिसका आपने डिफ्रेंसिएशन किया है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन इंटी ग्रेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को और इसी तरीके के क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे पहले हम कुछ बेसिक एग्जाम यानी बेसिक फॉर्मूले देखेंगे उन पर बेस्ड फिर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले यानी कि कहने का मतलब इंटीग्रेशन क्या है अगर आपसे कोई पता करता है तो आप उसको कहेंगे कि कोई भी आपको डिफरेंशियल कोफिशियंट अगर दे दे तो और वो आपको कहा जाए कि इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है यानी कि जिस फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन किया है वो फंक्शन निकालना है तो इस प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं इंटीग्रेशन को हम इस सिम्बल से रिप्रजेंट करते हैं ये सिम्बल जो है वो इंटीग्रेशन का सिम्बल है अगर हमने जो डिफ्रेंसिएशन किया है वो किसी का फंक्शन का किया है तो इंटीग्रेशन भी किसी फंक्शन का ही होगा उसके बाद में हम इस तरीके से डी लिखते हैं ये डी हमें बताता है कि हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन यहाँ पे निकाल रहे हैं तो यहाँ पे कोई एक फंक्शन नया फंक्शन आ जाएगा एच एक्स मान लेते हैं इस तरीके से फंक्शन आ जाएगा और इसमें हमें एक कॉन्स्टेंट और जोड़ना पड़ेगा ये सी क्या है आपका एक रियल नंबर है एक कॉन्स्टेंट है सी बिलोंग्स टू आर है एक रियल नंबर है जिसको हम इंटीग्रल कांस्टेंट बोलते हैं ये जहाँ पे भी हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे सी हम उसमें ऐड करेंगे ही करेंगे तो अब हम ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए कुछ बेसिक आपके जो फॉर्मूलाज हैं उनको देखते हैं और उसके बाद में फिर हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में इंटीग्रेशन आपका होता क्या है तो यहाँ से सबसे पहले मैं आपको किसी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन बताऊंगा और फिर उस फंक्शन का इंटीग्रेशन बताऊंगा तो सबसे पहले हम जो पहला फॉर्मूला ले रहे हैं वो है d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x तो आपको पता है स्टूडेंट्स e की पावर x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो क्या होता है आपका e की पावर x ही होता है अब हम यहाँ पे देखो अगर हम ये जो है ये क्या है आपका डिफरेंशियल कोफिशियंट है अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से ये अलग ही टाइप का एक एस टाइप बनता है e की पावर x और किसके रेस्पेक्ट में करेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे तो e की पावर x का जो 
आपका डिफ्रेंसिएशन है वो e की पावर x ही होता है तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या रहेगा e की पावर x ही रहेगा लेकिन यहाँ पे डिफरेंट वो इंटीग्रल कॉन्स्टेंट हम लगा देते हैं c तो एक फॉर्मूला बन गया आपका e की पावर x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है e की पावर x ही होता है दूसरा जो फॉर्मूला है वो हम लेते हैं d बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स अब आपको पता है ए की पावर एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो क्या होता है ए की पावर एक्स लोग ए अगर हम इसका कन्वर्स करेंगे यानी कि डिफरेंशियल कोफिशियंट है अगर इसका हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए की पावर एक्स इंटू लोग ए का जो इंटीग्रेशन है x के रेस्पेक्ट में वो क्या हो जाएगा ए की पावर x क्योंकि यहाँ इससे हम ये निकलेगा ये ध्यान रखना जो आपने डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला पढ़ रखा है उसका उल्टा कर दीजिए अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर हम ए की पावर एक्स का जो डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में उसको क्या लिख सकते हैं ए की पावर एक्स अपोन लोग ए प्लस में सी जरूर आएगा इसका ध्यान रखना स्टूडेंट से प्लस में यहाँ पे भी सी यानी कि इंटीग्रल कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट जरूर आएगा यहाँ पे वो लिख दिया है चाहे ये याद रख लीजिए आप चाहे ये याद रख लीजिए दोनों का मतलब सेम ही है थर्ड अगर हम लेते हैं चलो टिग्नोमेट्री में आ जाते हैं अभी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स साइन एक्स का इन सॉरी डिफ्रेंसिएशन आपको पता है साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स कोस एक्स तो यहाँ पे अगर हम कोस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू किसके एक्स तो क्या जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस में सी नेक्स्ट जो है फोर्थ वो है डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स कोस एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या रहेगा आपका माइनस साइन एक्स अब आप माइनस साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन करोगे तो वो क्या जाएगा माइनस साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है एक्स के रेस्पेक्ट में देखो यहाँ पे माइनस साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है ये कोस एक्स का तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका कोस एक्स प्लस में सी नेक्स्ट लेते हैं फिफ्थ अगर आपको डिफ्रेंसिएशन के फॉर्मूले अच्छे से आते हैं तो इसका हम उल्टा करते चले जाएंगे एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे ये अपने आप ही आपको याद हो जाएंगे एक बार फिर से बताता हूँ देखो किसी भी फंक्शन का हम क्या निकालते हैं डिफ्रेंशियन डिफ्रेंशियल कोफिशेंट अगर डिफ्रेंशियल कोफिशेंट से वो फंक्शन हम निकाले तो इस प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं वो हम यहाँ पर देख रहे हैं उनके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि आपने डिफ्रेंसिएशन में देखे थे उसी तरीके से हम यहाँ पर इंटीग्रेशन में उनके फॉर्मूले देख रहे हैं यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले को कुछ और फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा अगर यहाँ से माइनस आप हटा दो तो क्या हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स का जो डेरिवेटिव है वो माइनस उधर चला जाएगा तो इसका भी आपको ध्यान रखना है फिफ्थ जो है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है आपका टेन एक्स टेन एक्स का डेरीवेटिव तो आपको बहुत अच्छे से आता है स्टूडेंट्स टेन एक्स का डेरीवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर x होता है अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपका टेन एक्स यानी कि सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है x के रेस्पेक्ट में वो क्या जाएगा आपका टेन एक्स प्लस में c जरूर आएगा इस बात का ध्यान रखना स्टार्टिंग में बहुत सारे स्टूडेंटों के प्रॉब्लम आएगी कि आप बार बार c को भूल जाओगे अगर आप c को भूल रहे हो इसका मतलब आपका हाफ वन बाई टू मार्क्स काटा जा सकता है इस स्पेशली ध्यान रखना जब मैं कॉपी चेक करूंगा अगर आपने एक जगह भी कहीं पे c नहीं लगाया है तो आपका आधा मार्क्स कट जाएगा तो इसका विशेष ध्यान रखना है इस्टा, स्टार्टिंग में तो नेक्स्ट है आपका सिक्स यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ अब हम देखते हैं कोट एक्स कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से याद है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स का तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो क्या हो जाएगा ये स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका देखो यहाँ पे हमने माइनस नहीं लगाया तो वहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा अगर वहाँ पे यहाँ पे माइनस हम लगा लेते हैं तो क्या हो जाएगा कोट एक्स प्लस में सी अगर आप देखो दूसरा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ या और इम्प्लाइज कर देता हूँ इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स तो क्या हो जाएगा माइनस कोट एक्स प्लस में सी ये बन जाएगा 
अब हम नेक्स्ट लेते हैं सेवन्थ वो क्या है आपका d बाई डी एक्स ओफ किसका इन डिफ्रेंसीेशन देखें कोट के बाद में क्या आता है सेक x तो सेक x का क्या हो जाएगा डिफ्रेंसीेशन सेक x का हो जाएगा सेक x इंटू टेन एक्स अगर हम इनका इंटीग्रेशन करें तो सेक x इंटू टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगा सेक x आ जाएगा सेक x प्लस में c सिमिलरली एट्थ पार्ट आपका d बाई डी एक्स ऑफ सेक x की जगह हम क्या ले सकते हैं कोसेक x ले सकते हैं तो कोसेक x का डिफ्रेंसीेशन क्या होता है कोसेक x कोट x और वो भी माइनस का नेगेटिव तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या निकल के आ जाएगा इसका आ जाएगा माइनस कोसेक x कोट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक x प्लस में c वही बात है अगर यहाँ से आप नेगेटिव हटाते हो तो क्या आ जाएगा कोसेक x कोट x का डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोसेक x और कोट x प्लस में c आज की क्लास में बस इतना ही यानी कि ये जो एट फॉर्मूले हैं अभी पूरे नहीं हुए हैं काफ़ी फॉर्मूले अभी बाकी हैं तो आप इन फॉर्मूलों को तो अच्छे से याद करिए उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट फॉर्मूले देखेंगे और नेक्स्ट फॉर्मूले देखेंगे इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है आपको अजीब लगेगा लेकिन जैसे एक दो तो बार आप इनको पढ़ लोगे तो बहुत ही ईजी लगने लग जाएंगे और आपका इंटीग्रेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा